ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਅਬਲ ਸਹਾਫੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਪਰਤਨਾਟਿਅਮ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤਨਾਟਿਅਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਤੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਤੇਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡ ਚਮਾਰੂ ਤੇ ਇਹ ਚਮਾਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਖੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਨੌਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ ਪਟਿਆ ਸੋ ਪਟ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਿਦਾਂ ਵਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਯਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਲਿਆ ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵੱਧੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਓ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਆਰਟ ਆਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲੋ ਅਗੇ ਡਾਂਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 2 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਸਮੇਂ 1980 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਡਰਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰਤਨਾਟਮ ਸਿੱਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 8-10 ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1992 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਡਾਂਸਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਰੁਚੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕਹਿ ਲੋ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਯੋਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਾਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਤ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੈਸ ਦਰਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੁਕੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਨਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗੋਆ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕੇਰਲਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚਲਾ ਜਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਭਰਤਨਾਟਮ ਕਰਨਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ 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 ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਚੇਨਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਉਦਾਸੀ ਦੈਟ ਇਨਫਾਰਮਸ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮ ਕਾਲੀਨ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇੂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਅਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਕਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨ ਸਥਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਹਾਕ ਲਾਨੇ ਆ ਹੈਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂ ਵਰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂਗ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਟੋਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਮੈਨਰ ਇਫ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਪੁਲਸ ਮੀ ਬੈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਫ ਥਿਸ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਚਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ
ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਬੈਰਾਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਕਿ ਬੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਆ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੂਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਵੈਰਾਗਯ ਅਭਿਆਮ ਤਨ ਨਿਰੋਧਾ ਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰ ਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੈ ਯਤਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਪਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਯੂ نو ਦ ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦ ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਐਮ ਵਲਨਰੇਬਲ ਐਂਡ ਉਸ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਐਂਡ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਹੈ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨਾਟਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਤ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਰੋਟਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਗ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਤਨਾਟਿਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸ
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਰਬਨ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ when i was growing up chandigarh was a very safe city it was the first designed city matlab chandigarh gave me a sense of space and safety and uh, i realized ki jitni dujiyan apni indian cities hai gayi hain ohde vich uh, the body is not respected matlab safety to bahut dur di gal hai indian cities do not respect the body matlab body is incidental ki indian cities is are made for people who live in cars and drive in cars and stuff like that the body di jehdi vulnerability hai unu dekhda hi nahi koi so uh, so even in my urban activism body is central ki let me i want i envision a city jehdi ki jada reference point pehla reference point body hoye ha huh? so uh, yoga is a way is a practice jehda ki meri body nu uh, sirf sadh de deni main main ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਆ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਡੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਗੋਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਈਡੀਆਸ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਤ ਹੈ ਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਕਾਰੇਵਾਦ ਇਹ ਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੈ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹ
ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅਗ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅਗ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਖੀਰ ਚ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫॉर ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਦ ਬਾਡੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇਖੀ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ ਮਿੱਟੀ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਰ ਟੱਪੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਮ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਸ਼ਾ ਕੋ ਗਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੈ ਉਹ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇ ਆ 47 ਦੇਖੇ ਆ 66 ਦੇਖੇ ਆ 84 ਦੇਖੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿਹਾਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਰ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੀਣੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਪੱਖੋਂ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਅਰੇ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਅਲੋਨ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਲੂਜ਼ਨ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆ I mean I'm I'm disgusted actually. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਬਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਬਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਮਾਰੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 
ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਫੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਰ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਥ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲਚਰਡ ਐਂਡ ਤਮਿਲ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਕਲਚਰਡ ਹਾਈ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੋ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟਰਕਟਸ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਕਲਚਰ ਹਾਈ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹ ਪੀਸ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰਾਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਦਰਾਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਧਿਆਨ ਲੈ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ 뮤직 ਸੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀਨਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿਹਾਇਤ ਕਮੀਨਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪਾਲੋ ਇਹ ਤੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਟ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਤੇ ਨਾਰਥ ਹਾਈ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੋ ਕਲਚਰ ਈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਤਨਾਟਮ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤਨਾਟਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਰਿਦਮਿਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨਿਊ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਜਗਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ
ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਪ ਨਪਤੇਜ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਹ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੱਕੜੀ ਚ ਤੁਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਨਾਰਥ ਹੈ ਆ ਸਾਊਥ ਹੈ ਆ ਈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਮੇਰੇ ਭਰਤਨਾਟਿਮ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਿਕਲ ਭਰਤਨਾਟਿਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਭਰਤਨਾਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਸ਼ਨੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨ ਦੋਹੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਰੋਲੇਗਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਾਧਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਲਣਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਟ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੋਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੋਟਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 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 ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਥਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਕਰਾਨਾ ਤੇ ਜੋ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਫਾਰਮਰ ਆਫ ਸੁੱਖ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੁੱਖ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਖ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟ ਸੁੱਖ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਲੈਜ਼ਰ ਸੁੱਖ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਰਾਮ ਸੁੱਖ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਫਸਲ ਉਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੁਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਸੁਖ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਥੈਟ ਆਈ ਫਾਰਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਅ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਿਗ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਨਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਾਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਰ ਪੱਟੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੇੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4-5 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਥੈਮ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੜਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਫੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਨਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਮਾਮਾ ਘਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੋ ਪਰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਆਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮਰਾ ਹੋ
कि इतने असी टीचर रख आपे रख रहे हैं टीचर की ट्रेनिंग वास्ते मैं भी करा असी पूरी कमेटी बना ली है फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जेडे कि लोग ऑनलाइन करे तो इतने आके इन दीचर ट्रेनिंग सेंसिटाइजेन प्रोग्राम्स किया करे तो हर महीने उन्होंने रिव्यू होएगी सो so, कि सिर्फ पढ़ाने नहीं पर किस तरह पढ़ाने तो की पढ़ाने तो किस किस तरह के मजमून जोड़े कि बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते वो भी पढ़ाया जाए सो so, इस करके मतलब साढ़े मतलब महीना ही होया जे लॉकडाउन खोलिया तो महीने तो बच्चे स्कूल आने शुरू होए हैं जब इन्होंने आना शुरू किया तो इतने एक सौ एक सौ चार बच्चे हैं तो एको टीचर से सो मैं इधर देखे कि वो बच्चे रौला पा रहे हैं एक एक क्लास जाती है दूजी क्लास जाती है एक आया बिठाई हुई है तो इस वे असी पांच टीचर होर हायर कर ले अपने पैसे ना तो हूँ साढ़ा नैक्सट प्रोग्राम है कि स्कूल में म्यूजिक रूम आर्ट रूम सैंस रूम मैथ रूम खोलिया जाएगा लाइब्रेरी खोली जाएगी पिंड लाइब्रेरी बनाई जाएगी उस पिंड लोगों पढ़न का है पर किताबा नहीं है, है? तो मैं इतने मतलब आ, मैं इतने योगा रिट्रीट सेंटर खोल रहा सो मेरे को दुनिया भर तो लोग आया करे योगा कर उन्होंने कंडीशन होएगी कि तुम आओगे तो हर रोज़ घंटा दो घंटे बच्चा ने लाओगे सो सवेरे शाम योगा करे सवेरे शामी चार तो छे लैके अपने बच्चों के ग्रुप बना के कोई सैंस है कोई सैंटिस्ट है कोई आर्टिस्ट है कोई बिजनेस वाला है जो भी है अप, अपने ग्रुप्स बना के बच्चों का काम किया करे सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट दैट वी है एंड क्योंकि बच्चों पढ़ा जरूरी नहीं बच्चों दिया जी आदत पाई हुई हैं ना जी आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है वो आदत तोड़नी हर एक तरह की आदत मतलब तो सीधी जी गल कर लो अपनी 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 देह लैके जी आदत पाई हैं या मैं एक्चुअली एक काम मेरा ए वाली चीज़ जो मेरी मेरी अर्बन एक्टिविजम तो आई थी कि मैं जो बहरों रह के मैं दस साल बहर रह के आया तो मैं चंडीगढ़ आया तो जोड़े मेरे दोस्तों के बच्चे से व्डे हो गए थे तो उन्होंने मैं ड्राइव करना बच्चों ने तो मैं देखना कि जोड़े बच्चे हैं वो भी उसी वाहयाती तरीके ड्राइव करते जिदा उन्होंने प्यो करते तो मैं क्या जी इदा ही काम चलता रहा तो गल तो बद बदलनी नहीं कि जिदा प्यो उदा पुत तो ये बच्चे प्यो तो पुत जो लिंक है ना इनू तोड़ना पेगा बिकॉज सो so, इस करके बच्चे सेंसिटाइज कर देना बच्चे इनफोमेन पा देनी खबर पा देनी उन्होंने खबरदार कर देना बच्चे खबरदार करना सब तो लाजमी है समाज अगर बदलनी आप जी लाग प्यो बच्चे लादा है वह लाग न तोड़ना है सो so, वो बच्चे होशियार कर देना उन्होंने सेंसिटाइज कर देना उन्होंने अवेयर कर देना उन्होंने वो मतलब दुनिया बारे हर एक थोड़ा प्यार पा देना इज़ वेरी इंपोर्टेंट नवतेज अपनी जी गलत है वह घूम के एक होर जो सर्कल जोड़ा है मुकम्मल कर रही है तुम जो आप गल शुरू की तुम कहा कि थोड़ी होंद तो जो थोड़ा कम है जी थी खिच है जी थोड़ी उदासी है जो थोड़ा प्यार है वो एक लगातारता हैगी जी सा शायरी के बबा फरीद तो लैके हूँ तक चली आ रही है जो असी समकाली दौर की गल कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भी जे नवी पीढ़ी को बच्चों वाहियातपणे तो बचा तो उन्होंने जी लग रही उन्होंने बाप तो लाग है वो तो बचा जरूरी है ये दो गलों के कित कोई टकरा है जो एक ही गल बनती है देखो इत ग उत्थ आ जाती आई कीप सेंग कि देर इज़ द बॉडी एंड देर इज एन आइडिया ऑफ द बॉडी तो जो आइडिया है ना ये असी आइडिया खोल के देखना है आइडिया एग्जामिन करना है आइडिया चैलेंज भी करना है हूँ जब तक बबा फरीद की गल रही बबा फरीद की जी पोइट्री है वो बॉडी नाल जुड़ी हुई है वो उपज बॉडी बच्च है वो बॉडी की सच्चाई बयान कर रही है बब जिन जिन्हें भी बबे उठे हैं अपने उन्होंने सब ने अपनी बॉडी मतलब वो बॉडी की डिजायर भी आ जाती है डिजायर हैज़ प्लेड अ वेरी सेंट्रल रोल इन पंजाबी पोइट्री है ना डिजायर बॉडी की सच्चाई है 
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਸੀ ਸਤਕਾਰਿਆਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਏ ਐ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਐ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਏ ਐ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਏ ਐ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਪਿਤਰਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਦ ਐ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਐ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੇ ਐ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਮੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਹਮਾਰੇ ਮੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਮੇ ਇਨ ਪਤਾ ਇਨ ਮੇ ਐਸਾ ਬਾਤ ਇਨ ਮੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਸੋ देयर ਆਰ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੀ ਕਿਸੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਨੋ ਘੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਚ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੋਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 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 ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਵੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਓ ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼
ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਤੇਜ ਹੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ